बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन के पार्ट फर्स्ट की पार्ट फर्स्ट पहला टॉपिक है एटम और चैप्टर का नाम है अपने एटॉमिक थ्योरी एंड पीरियडिक टेबल एटॉमिक थ्योरी में पहला टॉपिक एटम कोई भी पार्टिकल हो कोई भी सब्सटेंस हो सॉरी कोई भी एक तक सॉरी मॉलिक्यूल हो सब्सटेंस हो या कंपाउंड हो एलिमेंट हो सारे किस से मिलकर बने होते हैं एटम से संसार किस से मिलकर बना है एटम से तो एटम की डेफिनेशन क्या होगी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कांट बी फर्दर डिवाइडेड या डिविजिबल इज कॉल्ड एटम कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट जिसको आप और तोड़ नहीं सकते उसको अपन क्या बोलते हैं एटम बोलते हैं परमाणु बोलते हैं एटम के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए थे उन्होंने अपने अलग अलग थ्योरी दी थी तो सबसे पहला साइंटिस्ट आया था डोल्टन डोल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी एटम थ्योरी ऑफ डोल्टन इन एटीन एट क्या थे उसके पोस्टुलेट उसके सिद्धांत क्या थे पहला था ऑल मेटर्स इस कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम कि सारे के सारे मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन स्मॉल पार्टिकल छोटे-छोटे कणों को अपन क्या बोलते हैं एटम्स बोलते हैं परमाणु बोलते हैं दूसरा था एटम्स आर इनडिविजुअल पार्टिकल कि अपन एटम्स को और तोड़ नहीं सकते तीसरा है ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास साइज केमिकल प्रॉपर्टी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे चाहे उनका मास ले लो या उनके साइज ले लो या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ले लो नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरिंग मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनके एटम क्या होंगे डिफरेंट होंगे उनके ना तो साइज एक जैसे होंगे ना उनके मास एक जैसे होंगे ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी और अगर एक ही एलिमेंट है तो क्या होंगे सेम होंगे नेक्स्ट अच्छा टॉपिक है कंपाउंड कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक सिंपल रेशो में कंबाइंड होकर हमेशा क्या बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू रेशो वन में मिलकर क्या बनाते हैं एच टू बनाते हैं हाइड्रोजन दो होते हैं और ऑक्सीजन कितना होता है एक कहीं भी चले जाओ हमेशा हाइड्रोजन कितने मिलेंगे दो और ऑक्सीजन कितने मिलेंगे एक मिलेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हमेशा सिंपल रेशो में कंपाइंड होकर क्या बनाते हैं एटम्स बनाते हैं नेक्स्ट है एटम्स आर ओनली रीअरेंज इन केमिकल रिएक्शन दीज एटम्स कैन नाइदर बी फॉर्मड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाई केमिकल रिएक्शन पढ़ा है अपने केमिकल रिएक्शन में क्या होता है एटम खाली रीअरेंज होते हैं इधर उधर हो जाते हैं एटम ना तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं ना नए फॉर्म होते हैं पढ़ा होगा अपने केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी होगी जैसे एन और एक कोई दूसरा जीरो आप मान लो एन के साथ क्या लोगे जेड एन एस और ले लो क्या हुआ था एन चला जाएगा एस के साथ और सीएल चला जाएगा जेड के साथ तो रीअरेंज हो गए एक दूसरे के साथ बदल गए <coughs> नया कुछ नहीं आया <coughs> और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होगा ठीक है अब ये तो बात डोल्टन की थ्योरी अब डोल्टन की थ्योरी पूरी सक्सेस नहीं हुई कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉबैक थी लिमिटेशन थी कमियां थी कमियां क्या थी जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई तो साइंस ने क्या किया एटम के अंदर भी सब पार्टिकल ढूंढ लिए थे एटम के अंदर भी सब पार्टिकल ढूंढ लिए थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एटम भी किससे बना था छोटे छोटे तीन पार्टिकल से मिलकर बना था तो डोल्टन था वो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उन न्यूट्रॉन प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं सब एटोमिक पार्टिकल बोलते हैं तो डोल्टन कूडेंट एक्सप्लेन परचेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन द एटम इस वजह से क्या हुआ था डोल्टन के एटॉमिक थ्योरी सक्सीड नहीं हो पाई थी तो नया इस डोल्टन के बाद नया साइंटिस्ट आ गया था